ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்குமே நம்ம இந்த கிளாஸில் யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் என்ன என்ன யூசர் ப்ரொஃபைல் அனைத்து எப்போ க்ரியேட் ஆகும் யார் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க எப்போ யூசர் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் எங்கே க்ரியேட் ஆகும் அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் அனைத்து நம்ம படிக்கலாம் இது நான் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் அப்புறமா நம்ம வேறு ஏதோ பேசிட்டு அந்த டைவர்ட் ஆகிடுச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சரி கான்செப்டை மட்டும் பேசலாம் அது ஒரு வீடியோ அவை இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்காக கான்செப்ட் சாரி சாரி இதுக்காக செட்டப் என்ன வேணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலர் வேணும் நம்மக்கிட்ட நிறைய கிளைண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேணும் அப்போ தான் யூசர் ப்ரொஃபைலில் க்ளீனாக ஒர்க் பண்ண முடியும் இது எப்படி அனைத்து இது ஏடி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி டொமைன் எப்படி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி பேசிட்டோம் நீங்கள் ஏற்கனவே இது பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இது ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த வீடியோ யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் அவங்களுக்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணுமே இது வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரி சிங்கிள் டொமைன் கான்செப்ட் சீரீஸுங்க இது ஒரு நிறைய வீடியோஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பண்ணிட்டே வந்திருக்கேன் அதில் அந்த சீரீஸ் எல்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் சப்ஜெக்ட்டு என்னான்னு ப்ளஸ் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் அந்த குரூப்பில் நிறைய பேர் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்ருப்பாங்க அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் நீங்கள் கொஷின் கேட்கலாம் மற்ற யாராவது ஆன்சர் பண்ணுவாங்க நானும் அதில் இருப்பேன் அவ்வளோதான் லெட் ஸ்டார்ட் ஒரு கான்செப்ட் வாட் இஸ் யூசர் ப்ரொஃபைல் யூசர் ப்ரொஃபைல் என்ன என்ன இப்போ ஒரு யூசருக்கு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டெலிஃபோன் நம்பர் ஸ்ட்ரீட்டு கண்ட்ரி அட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் கொடுக்கணுமே அது ஒரு யூசர் ப்ரொஃபைலான்னு சொல்லிடலாம் பட் இங்கே ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் வேறு கான்செப்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் யூசர் ப்ரொஃபைலுக்கு வேறு மீனிங் இருக்குது வேறு கான்செப்ட் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வேறு டெஃபினேஷன் இருக்குது யூசர் ப்ரொஃபைல் a collection a collection of desktop settings a collection of desktop settings start menu then task bar task bar settings and uh, other network settings is known as user profile idu or chinna definition ah koduthirukken oru vela ungalku indha video romba slow ah povudhu appadina neenga இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்பீடில் இந்த கீழே அந்த வீடியோவில் இருக்கும் அந்த ஸ்பீடில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நே டைம் சேவ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் டெஸ்க்டாப் செட்டிங்ஸ் ஸ்டார்ட் மெனு டாஸ்க் பார் அண்ட் அதர் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் யூசர் ப்ரொஃபைல் அப்போ ஒரு யூசரு இந்த ப்ரொஃபைல் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் லெட்ஸ் கோ ஒரு டெமோ போயிடலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏற்கனவே நான் அந்த என்னோடய கம்ப்யூட்டருக்கு கனெக்ட் ஆகியிருக்கேன் விஎம் கனெக்டடாக இருக்குது டொமைன் கண்ட்ரோலர் இருக்குது நான் செட்டப் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் இப்போ லாகின் பண்ணணும் பாருங்கள் எக்காஸ் கிளவ் டாட் காம் அந்த ஒரு டொமைன் யூசர்ஸ் யாருமே இல்லை ஐ மீன் புதுசாக யாரும் க்ரியேட் பண்ணலை இனிமேல் தான் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் விஎம் டூ விஎம் த்ரீ விஎம் ஃபோர் விஎம் ஃபைவ் கிளைண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் தான் விஎம் வந்து இது நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே புதுசாக கிடையாதுங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நான் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டு என்ன க்ரியேட் பண்ணேன்னா பாப் பான் கிடையாது வேண்டாம் பிடிக்காது குமார் கேயூஎம்இஆர் குமார்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன் யூசர் நேமு லாகான் நேமு 
பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டோட செட்டிங்ஸு மாற்றிட்டேன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் குமார் அனை யூசர் அக்கௌண்ட் இப்போ இந்த குமார் அனை யூசர் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த கிளைண்ட் பிசியில் லாகின் பண்ணேன் விஎம் டூவில் வந்து குமார் லாகின் பண்ணார் ஸோ ஒரு டொமைன் யூசர் கிளைண்ட் பிசியில் எப்படி லாகின் பண்ணுறதுன்னது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் குமார் அந்த கீழே டொமைன் மெம்பரை காசலோட் லாகின் பண்ணலாம் பாருங்கள் என்ன நடக்குது ப்ளீஸ் வெயிட் அப்ளைங் செட்டிங்ஸ் சம்திங் நடந்தது கரெக்டாக பர்சனலைஸ் செட்டிங்ஸ் செட்டிங் அப் பர்சனலைஸ் செட்டிங்ஸ் ஃபார் சம்திங் 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 எல்லாம் போயிடுச்சு நடுவில் இப்போ குமார் இங்கே வந்துட்டாருங்க குமார் என்ன பண்ணுறாரு மட்டும் பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுறாரு பர்சனலைஸ்டு குள்ளே போகிறாரு அவருக்கு அந்த டெஸ்க்டாப் வால் பேப்பர் பிடிக்கலையா அதுக்காக பேக்ரவுண்டில் போயிட்டு ஒரு சும்மா சாலிடுக்கான கலரை செட் பண்ணுறார் என்ன கலர் செட் பண்ணால் ரத்த சரித்திரம் சும்மா அப்படி ஒரு ரெட்டு கலர் செட் பண்ணார் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்க்டாப் இந்த ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணார் கம்பெனிஸ் கம்பெனி டேட்டான ஃபோல்டர் அப்புறமா டெஸ்க்டாப்பில் சேலரி இந்த மந்த் சேலரி எவ்வளோ வரும் அது எப்படி ஸ்பெண்ட் ஆகும் அது கால்குலேட் பண்ணி வைக்கிறாரு ஸ்டார்டில் போயிட்டு ஆக்சசரிஸில் இங்கே அவர் ரொம்ப பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த பெயிண்ட் மெனு மோர் சென்ட் டு டெஸ்க்டாப் வரலையா ஷார்ட் கட்டு டெஸ்க்டாப்பில் வரும் சரி இது விட்டுடலாம் ஏன்னா இந்த இந்த புது வயசெல்லாம் எனக்கும் ரொம்ப புதுசாங்க எனக்கு அவ்வளோ எதுவும் தெரியாது ஏதோ இங்கே ஷார்ட் கட்டாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ரத்த சரித்திரம் டெஸ்க்டாப் இருக்குது கம்பெனி டேட்டா ஃபோல்டர் இருக்குது சே சேலரி என்ன ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது இது செட்டிங்ஸு பண்ணிட்டார் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணது போதும் போ போ லாக் ஆஃப் பண்ணிக்கோ கிளம்பு வீட்டுக்கு நாளைக்கு வந்து உட்காந்து வேலை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி தான் இவ்வளோ தான் ஒர்க் ஆகிருக்கு வந்தார் லாகின் பண்ணார் அவருக்கு தேவைப்பட்ட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் டெஸ்க்டாப்பில் பண்ணிட்டார் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டார் அது இங்கே ஒரு ஸ்டோரியாக பில் பண்ணிடலாமா குமார் அணி யூசர் இவர் தான் எடுத்துக்கோங்க இப்படி தான் அந்த குமார் ஃபஸ்ட்டு இங்கே லா க்ரியேட் பண்ணார் யூசர் இந்த க்ரியேட் பண்ண யூசர் அக்கௌண்ட் இங்கே வந்தார் இங்கே லாகின் பண்ணார் இங்கே எல்லா சேஞ்சஸ் பண்ணார் இந்த கம்ப்யூட்டரில் சேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டார் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வராருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வராரு அந்த கம்ப்யூட்டரில் வேறு யாரோ யூசர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பிஸியாக இருக்கா அந்த கம்ப்யூட்டர் வேறு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணார் அப்போ வேறு கம்ப்யூட்டரில் போய் அவர் லாகின் பண்ணாருன்னா அவர் சேஞ்ச் பண்ணது செட்டிங்ஸு அந்த டெஸ்க்டாப் வால் பேப்பர் ஆகட்டும் அவர் டெஸ்க்டாப்பில் வச்ச செட்டிங்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே இங்கே வந்துடுமா வராது இதுதான் என்னோடய கொஷின் எஸ் சொல்கிறீங்களா நோ சொல்கிறீங்களா சில பேர் எஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க சில பேர் நோன்னு நினைக்கிறீங்க நோன்னு சொல்கிறீங்க இது எஸ்ஸா நோ ஆனது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆன்சர் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் டைரெக்டாக பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்களே பாருங்கள் விஎம் டூ லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டாருங்க இப்போ விஎம் த்ரீயில் குமார் லாகின் பண்ணணும் ஸோ விஎம் த்ரீயில் போயிட்டு லாகின் பண்ணார் யார் குமார் குமார் லாகின் பார்ப்போம் என்ன நினைக்கிறீங்க முதல்ல நீ என்டர் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்களா என்டர் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ப்ளீஸ் வெயிட் அப்ளை செட்டிங்ஸ் ஸோ ரெட்டு அந்த ரத்த சரித்திரம் டெஸ்க்டாப் வால் பேப்பர் வருமா வராது அந்த க்ரியேட் பண்ண சேலரி டாக்குமெண்ட் கம்பெனி டேட்டா ஃபோல்டர் அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எதுவுமே வராது அப்போ என்னங்க நடந்துட்டுருக்கீங்க லாக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் லாக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் லாக் அவுட் என்ன பண்ணலாம் என்ன நடந்துட்டுருக்கீங்க என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்போ இந்த யூசர் வேறு கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டு லாகின் பண்ணாரோ அந்த கம்ப்யூட்டரில் அந்த அந்த யூசருக்கு 
அந்த செட்டிங்ஸ் புதுசாக கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் யூசர் ப்ரொஃபைல் அனைது கலெக்ஷன் ஆஃப் செட்டிங்ஸு ரிலேட்டட் டு டெஸ்க்டாப் ஸ்டார்ட் மெனு டாஸ்க் பார் அதர் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் சம்மந்தப்பட்டது ஸ்டார்ட் மெனு டாஸ்க் பார் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய இருக்குது நீங்கள் அவுட்லுக் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்குள்ளே தான் வரும் இந்த டாக்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கா வீடியோஸு மியூசிக்கு இந்த இமேஜஸ்ஸு இது எல்லாமே இந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ இதே தான் யூசர் ப்ரொஃபைல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக யூசர் ப்ரொஃபைல் எங்கே சேவ் ஆகிருக்கும் சி பார்ட்டிஷனில் யூசர்ஸ் அனை ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோல்டர் அப்போ குமார் அணை ஃபோல்டர் என்ன அப்போ சாரி குமார் அணை யூசருக்கு குமார் அணை ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த ப்ரொஃபைலில் சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ பாத் ஆஃப் தி ப்ரொஃபைல் பேட்ச் கிடையாது பாத் ஸோ யூசர்ஸில் குமார் அணை ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இந்த ப்ரொஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கும் அது போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஒரு வாட்டி இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ குமார் ப்ரொஃபைல் எங்கே இருக்கு சிஸ்டம் டூவில் இருக்கு சிஸ்டம் டூவில் நான் லாகின் பண்ணுறேன் ஏன்னா அங்கே தான் நான் லாகின் பண்ணி அவர் நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நேப்பம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வேளை நான் சொல்லும்போது எந்த ஸ்பீசி லாகின் பண்ணுறேன்னா அது நீங்கள் கொஞ்சம் வீடியோ ஸ்லோவாக பார்த்துட்டு ஹோல்டு பண்ணி பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எந்த கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பண்ண ஆனால் இதை கிளியராக இந்த உங்களுக்கு இந்த விஎம் நேம் தெரியும் ஸோ விஎம் டூவில் குமார் லாகின் பண்ணார் அதே ப்ரொஃபைல் தான் லோட் ஆகிருக்கு ஸோ அது எங்கே சேவ் ஆகிருக்குன்னு தான் நான் காமிக்கணும் அதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன் திருப்பி சி பார்ட்டிஷனில் திஸ் பிசியில் சி பார்ட்டிஷனில் யூசர்ஸ் அனை ஃபோல்டருக்குள்ளே குமார் அனை தான் அந்த ஃபோல்டர் அப்போ குமார் அனை ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இந்த யூசர் ப்ரொஃபைலே இருக்கும் இது தான் இங்கே செட்டிங்ஸ் நான் சொல்லியிருக்க நான் டெஃபினேஷனை அது தூய குப்பை தொட்டியில் போட்டுருங்க அது தேவையில்லை சும்மா நான் ஒரு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் தேவை அதே டெஃபினேஷன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு படிக்கும்போது என்ன புரியுதோ அது டெஃபினேஷனாக சொல்லுங்கள் அதுதான் ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் டெஃபினேஷன் விச் கிவ் சம்திங் அ மீனிங் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுருக்கீங்க அனைத்து அது மீனிங் சொல்ல ஒரு ஒரு லைன் தான் டெஃபினேஷன் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லிடலாமா யூசர் ப்ரொஃபைல் இஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் டெஸ்க்டாப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் ஃபேவரட்ஸ் லிங்க்ஸ் மியூசிக் ஆல் திஸ் கலெக்ஷன் வில் பி நோன் ஆஸ் யூசர் ப்ரொஃபைல் அவ்வளோதான் இது யாருங்க கிரியேட் பண்ண அதான் நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஹூ கிரியேட்டட் திஸ் யூசர் ப்ரொஃபைல் யார் கிரியேட் பண்ண இது இது என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டாரா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்னங்க கிரியேட் பண்ணார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அனைத்து ஒரு யூசர் மட்டும்தான் நான் கிரியேட் பண்ணார் குமார் அனை ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணார் யூசர் ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணார் அவர் வந்து இங்கே எப்போ அவர் வந்து உள்ளே வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரா ப்ரொஃபைல் இல்லை இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கிரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் ஆக்டிவ் டைரக்டிவ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் அவங்கெல்லாம் யூசர் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க எப்போ யூசர் இந்த கிளைண்ட் பிசியில் ஃபஸ்ட்டு டைம் லாகின் பண்ணுறாரோ அப்போ தான் யூசர் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்போ கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் கிரியேட் பண்ணணும் தானே So, who creates the user profile? Operating System OS. எந்த கம்ப்யூட்டரில் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் லாகின் பண்ணுறாரோ அந்த அந்த ஓஎஸ் ஓஎஸ் வில் கிரியேட் இல்லை இல்லை ஓஎஸ் கிரியேட்ஸ் தி ப்ரொஃபைல் ஓஎஸ் கிரியேட்ஸ் தி யூசர் ப்ரொஃபைல் ஓஎஸ் தான் கிரியேட் பண்ணும் யூசர் ப்ரொஃபைல் சார் அந்த ஓஎஸ் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இதான் நான் பார்த்து யூசர் ப்ரொஃபைல் எங்கே சேவ் ஆகிருக்கு இந்த பாத்தில் சேவ் ஆகிருக்கு யார் கிரியேட் பண்ண ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ண எப்போ கிரியேட் பண்ணார் வென் அட் ஃபஸ்ட் லாகின் ஃபஸ்ட்டு லாகின் எப்போ குமார் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பண்ணாரோ அந்த கம்ப்யூட்டரோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த யூசருக்கு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ண இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அது ஓகே பாஸ் இதே குமார் நெக்ஸ்ட் டே வந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பண்ணார் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்பீங்களா அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டரோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த கம்ப்யூட்டரில் குமார் ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் லாகின் பண்ணார் அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டரில் குமாருக்காக இன்னொரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் ஆகும் ஸோ குமார் டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பண்ணார் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அப்போ எவ்ரி டே எவ்ரி
இந்த டாபிக் நான் முன்னாடியே எடுக்க வேண்டியது சரையனு கொஞ்சம் நாலு கழிச்சுட்டு எடுக்கிறேன் பட் இதே தான் ப்ரொஃபைல் கான்செப்ட் வாட் இஸ் ப்ரொஃபைல் தெரிஞ்சது யூசர் ப்ரொஃபைல் எங்கே க்ரியேட் ஆகும் தெரிஞ்சது யார் க்ரியேட் பண்ணுவா தெரிஞ்சது எங்கே க்ரியேட் பண்ணுவா ஐ மீன் எப்போ க்ரியேட் பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சது இப்போ திருப்பி அந்த செட்டப்குள்ளே போகலாம் நான் ஐபி அட்ரெஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன்ப்பா அதை பார்த்து நீங்கள் எதுவும் ஹேக் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் ஹேக் பண்ணாலும் ஒன்றும் பெனிஃபிட் இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் ஏன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தா ஒன்றும் ஒன்றுமே இருக்காது எல்லாம் பிளாங்காக இருக்கும் யார் உள்ளே வந்தாங்களோ அவங்களே அப்படி மாட்டி திருப்பி பிச்சையை மூடனே போயிடுவாங்க சும்மா சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் மை ஃபோட்டோ இது குமாரோட ஃபோட்டோ வாய்ஸ் சும்மா வச்சுருக்காரு அவர் இருங்க இது ஓப்பன் பண்ணி கான்செப்ட் எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்ருக்கு காமெடியே இல்லை இதுதான் குமாரோட ஃபோட்டோவா இப்போ உங்களுக்குள்ளே யாராவது குமாரனை ஒருத்தர் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அவர் மட்டும் இல்லைப்பா இது சரியா அதே நினச்சிட்டு ஏதோ ஃபீல் பண்ண போகிறீங்க நான் என்னோடய பேர் போட்டி போடுறேன்னு சுதே இதேப்பா குமாரோட ஃபோட்டோ இது குமார் ஃபோட்டோ அவரோட ஃபோட்டோ வச்சுருக்காரு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த குமார் வந்து சைன் அவுட் பண்ணிடுறாரு ஸோ இங்கே இருக்க லாக் ஆஃப் சைன் அவுட் சைன் அவுட் ப்ரொஃபைல் சேவிங் ப்ளீஸ் வெயிட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெசேஜ் காமிச்சுதா அது என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் திருப்பி லாகின் பண்ணுறேன் குமார் ஃபஸ்ட்டு டைம் லாகின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் ஏற்கனவே லாகின் பண்ண கம்ப்யூட்டரில் திருப்பி லாகின் பண்ணால் ஃபாஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் லாகின் பண்ணதுக்கும் இந்த செகண்ட் டைம் லாகின் பண்ணதுக்கும் மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு டைம் லாகின் பண்ணும்போது ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் செகண்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போது எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொஃபைலில் லோட் ஆகி வரும் அப்படின்னா எங்கோ சேவ் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் நான் க்ரியேட் பண்ண ஃபோட்டோ திருப்பி லோட் ஆகி வந்திருக்கு அப்போனா ப்ரொஃபைலில் சேவ் ஆகுது அந்த சேவ் ஆகிற பார்த்தெல்லாம் சொல்லிட்டேன்னே எங்கே சேவ் ஆகிருக்கு அந்த பார்த்து சி பார்ட்டிஷனில் யூசர்ஸில் குமார் அனை ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த பார்த்தில் சேவ் ஆகிருக்கும் அது எப்போ சேவ் ஆகும் when user profile save at every log off user profile save at every log off epa epa nama log off pandro epa epa nama shut down pandro shut down ana automatically log off ai da shut down aagum neenga log off pannalo log off aagum shut down pannalo log off ai shut down aagum so and the time la ப்ரொஃபைல் சேவ் ஆகிடும் அப்போ தான் நான் காமிப்பேன் ப்ளீஸ் வெயிட் விண்டோஸ் இஸ் சேவிங் யுவர் செட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் அப்போ என்னது அந்த பார்த்தில் போய் சேவ் ஆகும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த வீடியோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சுத்தமாக புரியல சார்னா தயவு செய்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வேறு ஏதாவது வீடியோ பாருங்கள் சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் ஃப்ராங்காக சொல்லிடுறேங்க நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபைல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக் ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன முடிச்சிட்டோம் வி அண்டர்ஸ்டுட் ஹூ வாட் இஸ் யூஸ் அ ப்ரொஃபைல் ஹூ க்ரியேட்ஸ் வென் யூஸ் அ ப்ரொஃபைல் க்ரியேட்ஸ் வேர் யூஸ் அ ப்ரொஃபைல் வென் யூஸ் அ ப்ரொஃபைல் சேவ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் டைப்ஸ் ஆஃப் யூஸ் அ ப்ரொஃபைல் இப்போ நம்ம பேசணுமே இங்கே க்ரியேட் பண்ண ப்ரொஃபைலில் இங்கே தான் இருக்கும் இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்க ப்ரொஃபைல் இங்கே தான் இருக்கும் இதுதான் லோக்கல் ப்ரொஃபைல் ஏ டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் சேவ் இன் அ லோக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க் a type of profile local profile konjam definition ah kodukuma local profile roaming profile mandatory profile local profile local profile save in local hard disk so local disk la save airinda abadina c partition la users ana folder ku la save airinda adu local profile dana local la dhan irukke vere computer la poi login panna ange or profile kitta adu save aidum ipo nama paathittu irukka profile peru profile type vandu local profile dhan 
இது எப்படி நம்புறது எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணு ப்ரூஃப் கேட்குறீங்களா டூ யூ வாண்ட் ப்ரூஃப் ஹவு கேன் ஐ ப்ரூஃப் திஸ் இஸ் அ லோக்கல் ப்ரொஃபைல் அதுக்கு வாங்க கனெக்ட் பண்ணேன் இங்கே பொதுவாக அந்த யூசரு எக்ஸ்ப்ளோரில் போயிட்டு இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி திஸ் பிசி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு சேஞ்ச் செட்டிங்ஸ் பை டிஃபால்ட்டாக யூசர் போக முடியாதுங்க ஒரு யூசர் ப்ரொஃபைல் டைப் பார்க்குறதுக்கு யூசருக்கு ப்ரிவிலேஜ் இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் குமார் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு இதே பிசியில் டொமைன் அட்மின் லாகின் பண்ண வைக்கணும் லாகின் பண்ண வச்சு டொமைன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போயிட்டு குமாருக்கு என்ன ப்ரொஃபைல் ஆனதே பார்க்க முடியும் ஒரு வேலை நான் சொல்கிறது இது உங்களுக்கு புரியலன்னா கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் பை டிஃபால்ட் நோ யூசர் ஹேஸ் ப்ரிவிலேஜ் டு சி த ப்ரொஃபைல் டைப் இன் எனி கம்ப்யூட்டர் பை டிஃபால்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கேன் சி தட் ப்ரொஃபைல் டைப் ஆஃப் எனி யூசர் இந்த கம்ப்யூட்டர் அதுக்காக நான் திருப்பி லாக் அவுட் பண் லாக் அவுட் பண்ணி அட்மினாக லாகின் பண்ணி ஸோ என்னோடய பாதி டைம் இங்கே லாக் ஆஃப் லாகின்க்கே போயிடும் அதுக்காக குமார் போய் பார்க்கும்போது கேட்குறேன் யோ உனக்கு ப்ரிவிலேஜ் இல்லை நீ யாருன்னு அப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு குமார் இது குமாருக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் தெரியாதுங்க குமார் ஜஸ்ட் யூஸராக அவர் பார்த்து விட்டு போயிடுவார் நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கனால நான் போய் பார்க்குறேன் குமாருக்கு என்ன ப்ரொஃபைல் இருக்குன்னு இங்கே அட்வான்ஸில் வந்தீங்கன்னா யூசர் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கா டெஸ்க்டாப் செட்டிங் ரிலேட்டட் டு யுவர் சைனின்னு செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு குமாருக்கு வி டு அட்மின்க்கு எல்லாருக்குமே டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே என்ன ப்ரொஃபைல் வரது லோக்கல் ப்ரொஃபைல் இருக்கா இப்படி இப்படி தான் பார்க்கணும் அப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா சார் ஆனால் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரோமிங்கில் இருந்தால் தான் லோக்கலாக மாற்றுறதுக்காக இங்கே வரணும் அது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அது வேறு மெத்தடு ரோமிங் ப்ரொஃபைலாக நான் இப்போ மாற்றி காமிக்க போகிறேன் பட் ஒரு யூசர் கூட என்ன ப்ரொஃபைல் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த இடம்னு சொல்ல வரேன் மேபி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தால் ஓகேங்க தெரியலனா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது சும்மா ஏதோ நாமக்கே வாசத்தை பார்க்க வேண்டாம் க்ளீனாக நோட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இது யூஸ்ஃபுல் ப்ளஸ் செஞ்சுது பார்த்துது செஞ்சு பாருங்கள் இந்த படிப்பில் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் க்ளீனாக பாருங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணுங்கள் ஸ்டெப்ஸு நோட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா தேர்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் அதே தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு அதே தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் குமாரோட ப்ரொஃபைல் டைப் பார்த்தாச்சு ஸோ லோக்கல் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ குமாரோட ரெக்குயர்மெண்ட் பார்க்கலாம் குமார் வந்து கேட்குறாங்க அட்மின் கிட்ட சார் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணுற இந்த பாருங்கள் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு டே வந்தேன் சார் எனக்கு ரத்த சரித்திரம் பேஜு சேலரி டாக்குமெண்ட்டு கம்பெனி டேட்டா என்னோடய ஃபோட்டோ எல்லாம் அங்கே வச்சுருந்தேன் சார் ஆனால் திருப்பி நெக்ஸ்ட் டே வந்தால் அந்த பிசி பிஸி சார் இங்கே வந்துட்டேன் சார் ஆனால் இங்கே வந்தால் எது எதுவுமே இல்லை சார் நான் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது சார் அந்த டேட்டா எல்லாம் எனக்கு வேணும் சார் நான் எங்கே லாகின் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த டேட்டா வேணும்னு கேட்குறாங்க என்ன பண்ணணும் அப்போ அட்மின் என்ன பண்ணார் அவரோட ரிக்வஸ்ட்டை ஆக்செப்ட் பண்ணார் அப்படியா குமார் நான் பண்ணித்தரேன் போவோம்னு சொல்லிட்டு குமார் ஓட ப்ரொஃபைல் லோக்கலில் தானே இப்போ இருக்கு அவரை சிம்பிளாக ஒரு சின்ன டாஸ்க் பண்ணார் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் என்னென்னு ஹவு டு சேஞ்சு லோக்கல் ப்ரொஃபைல் டு ரோமிங் ப்ரொஃபைல் ரோமிங் ப்ரொஃபைலாக மாற்றணும் அதுக்கு ரோமிங் ப்ரொஃபைல் மாற்றணுன்னா ரோமிங் ப்ரொஃபைல் எங்கே சேவ் ஆகிருக்கும் ரோமிங் ப்ரொஃபைல் சேவ் இன் ஷேர் ஃபோல்டர் அப்போ நீங்கள் ஷேர் ஃபோல்டர் பற்றி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் ஆனால் இந்த இந்த நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த சீரீஸில் கொஞ்சம் பின்னாடி போனீங்கன்னா வீடியோஸில் ஃபைல் சவர்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது அது பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது நல்லா புரியும் இது ஃபைல் சவர் கண்டிப்பாக தெரியணுங்க ஃபைல் சவர் தெரியாமல் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் இந்த ரோமிங் டு மேண்டேட்ரி பண்ண போகிற சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே புரியாது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் அப்புறமா போய் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வீடியோ இப்போயே கட் பண்ணிவிடுங்க தேவையில்லை நீங்கள் பார்க்கவே வேண்டாம் எந்த யூடியூபர் இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் என்னோட வீடியோ பாருங்கள் பாருங்கள் லாஸ்ட்டு பாருங்கள் லாஸ்ட்டு பாருங்கள் ஓடுவான் ஆனால் நான் மட்டும்தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் பார்க்கவே வேண்டாம் உங்களுக்கு புரியலையா வேறு சப்ஜெக்ட் பாருங்கள் அப்புறமா வந்து பாருங்கள் அல்லைனா விட்டுருங்க தேவையில்லை ஸோ சேவ் இன் ஷேர் ஃபோல்டர் ரோமிங் ப்ரொஃபைல் ஷேர் ஃபோல்டரில் சேவ் ஆகிடுச்சுன்னா சாரி சார் ப்ரொஃபைல்
ஆட்டோமேட்டிக்கலாக புரியல சுத்தமா புரியல நான் செஞ்ச காமிச்சாதான் புரியும் வாங்க மேஜிக் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணால் முதல்ல நீங்கள் இந்த யூஸரை எங்கேயும் லாகின்ல இருக்கக்கூடாது யூஸரை லாக் ஆஃப் பண்ண சொல்லுங்க லாக் அவுட் யாருங்க லாக் அவுட்டு அந்த ரத்த சரித்திரம் குமார் யூசர் லாக் அவுட் ஆகிட்டாரா நெக்ஸ்ட்டு டொமைன் கண்ட்ரோலரில் போங்க இப்போதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஃபைல் சர்வர் டொமைன் கண்ட்ரோலராக யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக டொமைன் கண்ட்ரோலரில் போங்க உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் சி பார்ட்டிஷனில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க சி பார்ட்டிஷனில் ப்ரொஃபைல்ஸ் அந்த பேரில் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரொஃபைல் ஃபோல்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு ஷேரிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் சுத்தமாக தெரியாது சார் ஆனால் இது வரைக்கும் சொல்லியிருந்தேன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க சேஞ்ச் பர்மிஷன் போதும் ஆக்சுவலி குமாருக்கு தான் நான் கொடுக்கணும் ஸோ நான் எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா இப்போ பர்மிஷன் சொல்லிக்கிறது கான்செப்ட் கிடையாது இது ஐ ஜஸ்ட் அலோ எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன் மாடிஃபை பர்மிஷன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஷேர் ஃபோல்டராக மாற்றிட்டோம் ஷேரிங் அண்ட் செக்யூரிட்டியில் ஆனால் இது பிளாங்க் ஃபோல்டர் எதுவுமே இல்லை அதுக்குள்ளே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணி பண்ணிட்டுமா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து குமாருக்கு போகணும் குமார் யூசர் யூசரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ப்ரொஃபைல் டேப் இருக்கும் அந்த ப்ரொஃபைல் டேபில் போயிட்டு பார்த்து மென்ஷன் பண்ணணும் என்ன பார்த்து விஎம் ஒன் ஸ்லாஷு ப்ரொஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர் இந்த இந்த பார்த்துக்குள்ளே தான் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகணும் அது குமார் அனை ஒரு சப் ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகி சேவ் ஆகணும் ஸோ எப்படி இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுமா ப்ரொஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டரோட நெட்ஒர்க்கை பார்த்து டபுள் ஸ்லாஷ் விஎம் ஒன் சரியா யூஎன்சி பார்த்துங்கிறது நீங்கள் ஃபைல் சவர் பார்த்துருந்தால் தான் புரியும் விஎம் ஒன் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஸ்லாஷ் குமார் அப்போ ப்ரொஃபைல்ஸ் அனை ஃபோல்டருக்குள்ளே குமார் அனை ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகி அதில் தான் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேவ் ஆகும் அப்ளை கொடுத்துட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ குமார்கிட்ட கூப்பிடுறேன் யோ வாயா குமார் என்ன சார் போ நீ எந்த கம்ப்யூட்டரில் உனக்கு ப்ரொஃபைல் இருக்கோ அங்கே போய் லாகின் பண்ண அப்படியா சார்ன்னு சொல்லிட்டு குமார் ஓடி வருவார் எது இந்த சிஸ்டம் டூவில் இங்கே தானே அந்த ரத்த சரித்திரம் பேஜ் அது லாகின் பண்ணுவார் இப்போ என்ன நடந்துருக்கு தெரியுமா இந்த ப்ரொஃபைல் இந்த ரெட் கலர் பேஜ் வால் பேப்பர் டெஸ்க்டாப்பா அது இது எல்லாமே அங்கே சேவ் ஆகிருக்கு எங்கே சேவ் ஆகிருக்கு அந்த நம்ம டொமைன் கண்ட்ரோலரில் சீல் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுமா அங்கே சேவ் ஆகிருக்கு அது இது எப்படி சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ஆனால் விண்டோஸே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எந்த விண்டோ மினிமைஸ் பண்ணுறான்னு தெரிய மாட்டேங்குது கனெக்டு கொடுத்துட்டு டொமைன் கண்ட்ரோலரில் வந்திருக்கேன் ப்ரொஃபைல்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா குமார் டாட் வி சிக்ஸ் வருஷன் சிக்ஸ் சேவ் ஆகிருக்கா இது நான் க்ரியேட் பண்ணல தானோவாய் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எப்போ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு குமார் லாகின் பண்ண க்ரியேட் ஆகிடுச்சு குமார் லாகின் பண்ணால் இங்கே எப்படி சார் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா குமாரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ப்ரொஃபைல் பார்த்து சொல்லட்டுமே அதனால் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்போ குமாரோட ப்ரொஃபைல் என்ன டைப் சார்னா குமாரோட ப்ரொஃபைல் டைப் வந்து இப்போ ரோமிங் ப்ரொஃபைல் எப்படி ரோமிங் ப்ரொஃபைல் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது என்ன ரெண்டு மெத்தடாக என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நம்பர் ஒன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மெத்தடு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெத்தடாக எப்படி போகலாம் இந்த சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டேனே குமாராக போக முடியாது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் போக முடியும் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்களா ரோமிங்காக மாறிட்டாரா அப்போ ரோமிங் ப்ரொஃபைலுக்கு மீனிங் என்ன இது வேண்டாம் சார் ரோல் லோக்கலாக மாற்றிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் இது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வரல காமிக்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் இங்கே ரோமிங் ப்ரொஃபைல் மாறிடுச்சுங்க இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் குமார் இங்கே லாக் ஆஃப் பண்ணுங்கள் இங்கே லாக் ஆஃப் 
குமார் லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டார் இது சிஸ்டம் டூல் லாக் ஆஃப் பண்ணி வீட்டுக்கு போயிட்டார் செகண்ட் டே வராரு தேர்ட் டே வராரு ஏதோ டைமில் வராது சிஸ்டம் த்ரீ விஎம் த்ரீயில் லாக்இன் பண்ணிட்டாரு இப்போ குமாரோட ப்ரொஃபைல் பார்த்து அந்த டொமைன் கண்ட்ரோலரில் இருக்கு அங்கே வந்து தான் ப்ரொஃபைலில் லோட் ஆகும் இன்ஃபேக்ட் இது வரைக்கும் இவர் இங்கே லாக்இன் பண்ணி இருந்தாலும் சரி இந்த ப்ரொஃபைலில் அந்த சர்வரில் வந்து லோட் ஆகும் நல்லா இருக்கா ஸ்டார்ட் மெனுவில் போய் பார்த்தா அந்த இது வரலைங்க ஸ்டார்ட் மெனு ஷார்ட் கட்ஸ் வரல டெஸ்க்டாப்பு பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு டெஸ்க்டாப் ஐக்கான்ஸ் வந்திருக்கு டெஸ்க்டாப் வால் பேப்பர் வந்திருக்கு இது இந்த செட்டிங்ஸ் வந்திருக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு இவர் இங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இந்த வாட்டி க்ரீனாக மாறிட்டார் சரியா வால் பேப்பர் க்ரீனாக மாற்றி விட்டார் சரி டெய்லி ரத்த சரி திரும்ப பார்த்து நல்லா இல்லை இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் க்ரீன் ஆகிட்டார் இப்போ இவர் இது பண்ண சேஞ்சஸ்ஸு சிஸ்டம் ஃபோர் சிஸ்டம் ஃபோரு இது வரைக்கும் குமார் இங்கே லாகின் பண்ணதே கிடையாது இப்போ தான் இந்த ஃபஸ்ட் சிஸ்டம் ஃபோருக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக வராது இவர் இவர் வந்து இங்கே குமார் லாகின் பண்ணார் இப்போ என்ன ப்ரொஃபைல் ரோமிங் ப்ரொஃபைல் தான் குமார் எங்கே வேணால் லாகின் பண்ணிட்டோம் லாஸ்ட்டு சேஞ்சஸ் என்ன நடந்திருக்கோ லாஸ்ட் டைம் சிஸ்டம் த்ரீயில் க்ரீன் வால் பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ணி சேவ் பண்ணாரா அது சேவ் பண்ண சேஞ்சஸ்ஸு டொமைன் கண்ட்ரோலரோட ஃபைல் சவரில் தானே சேவ் ஆகிருக்கும் அந்த சேவ் ஆனது நெக்ஸ்ட் லாகினில் அது எஃபெக்ட் ஆகும் நல்லா இருக்கா அவர் எங்கே வேணும் போகலாம் என்ன ஒன்றும் கிரியேட் பண்ணால் அவர் டெஸ்டாப் ஐக்கான்ஸ் டாக்குமெண்ட்டு டவுன்லோட்ஸு எல்லாமே அவர் கூடவே சுற்றிட்ருப்பாங்க இது பார்த்துட்டு எல்லாருமே நல்லா இருக்குது சார் எனக்கு போட்டி கொடுத்துருங்கன்னு எல்லாருமே கேட்டாங்களா அப்போ நம்ம அட்மின் எல்லாருக்குமே ரோமிங் ப்ரொஃபைல் போட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்போ எல்லாருமே வந்து லாகின் பண்ணும்போது அப்போ ஹெவி டிராஃபிக் டொமைன் கண்ட்ரோலுக்கு வருமா ப்ரொஃபைல் லோட் ஆகிறதுக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே கம்பெனியில் ரோமிங் ப்ரொஃபைலில் வைக்கிறது அனைத்து பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் கிடையாது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மூணு யூசர்ஸ்க்குனா ஓகே எல்லாருக்குமே நீங்கள் வச்சுட்டிங்களா சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும் பாருங்களேன் ஒரு சின்ன சினாரியோ சொல்கிறேன் ஒரு யூசர் வந்தார் குமார் குமாரே வந்தார் வச்சுக்கோங்களா குமார் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் குமார் வந்தார் அந்த குமார் வந்து லாகின் பண்ண டைமில் இந்த சர்வர் ஆனில் இல்லை ஆனில் இல்லை சரியா ஏன்னா அங்கே தான் ஃபைல் சர்வரே இருக்குது அதே தான் ஷேர் ஃபோல்டர் அங்கே தான் ப்ரொஃபைலே இருக்குது குமார் லாகின் பண்ணார் அந்த லாகினோட கேட்சில் சம்டைம்ஸ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் ஆத்தண்டிகேஷன் எல்லாமே லாகின் பண்ண முடியும் அதுக்கான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நான் லேட்டர் சப்ஜெக்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ குமார் லாகின் பண்ணார் கம்ப்யூட்டர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அவர் லாகின் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் கொடுத்த உடனே அவருக்கு உடனே ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வரும் சரியா பாப்அப் மெசேஜ் வரையும் அது பாப்அப் மெசேஜ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டார் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வரு அவர் பாட்டுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுவார் இது பண்ணிட்டா இது பண்ணிட்டா இது பண்ண எல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணி சேவ் பண்ண நெக்ஸ்ட் மினிட்டு எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் அப்போ என்னென்னா எப்போ இந்த ரோமிங் ப்ரொஃபைல் ஸோ இது சர்வர் டவுனில் இருந்ததா குமார் இங்கே லாகின் பண்ணாரா சர்வரில் வந்து தான் ப்ரொஃபைல் லோட் ஆகணும் சர்வர் ஆஃப்ல இருக்கா அப்போ சர்வரில் ஆஃப்ல இருக்கும்போது அந்த கிளைண்ட் பிசி என்ன பண்ணிடுச்சு அவன் கிளைண்ட் பிசிக்கிட்ட ரெண்டு சாய்ஸ் இருந்தது ஏ உன்னோட ப்ரொஃபைல் லோட் ஆகல முடியாது போன்னு சொல்லணும் இல்லை சார் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் எனக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் லோட் பண்ண முடியல இது டெம்பரரி ப்ரொஃபைல் தான் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு லோட் பண்ண வைக்கணும் அதான் மெசேஜ் வந்தது என்ன மெசேஜ் இது டெம்பரரி ப்ரொஃபைல் இது நீங்கள் சேவ் பண்ண சேஞ்சஸ் எல்லாம் டெலிட் ஆகிடும்னு நம்ம ஆள் என்ன பண்ணிட்டாரு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு க்ளோஸ் பண்ணி நிறைய சேவ் பண்ணார் சேவ் பண்ணிவிட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணார் சேஞ்சஸ் பண்ணி லாக் அவுட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்லி டெலிட் ஆகிடும் அதான் டெம்பரரி ப்ரொஃபைலுன்னு சொல்லுவாங்க இது டெம்பரரி ப்ரொஃபைல் அந்த மாதிரி சான்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த டெம்பரரி ப்ரொஃபைலோட எப்போ வரும்னா எப்போ தன்னோட லோக்கல் ப்ரொஃபைலோ இல்லை அந்த ரோமிங் ப்ரொஃபைலோ லோட் ஆகாத சுச்சுவேஷனில் அந்த டெம்பரரி ப்ரொஃபைல் லோட் ஆகும் இது வந்து ஃபைனல் லாஸ்ட் மேண்டேட்டரி ப்ரொஃபைல் மேண்டேட்டரி ப்ரொஃபைல் வந்து ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் டு தி யூசர் ஒரு யூசருக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ரொஃபைல் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதான் ரோமிங் மேண்டேட்டரி ப்ரொஃபைல் 
அது என்னன்னு நான் சொல்ல மாட்டேங்க நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸு கிளிக் பண்ணுறேன் அங்கே போகிறேன் இங்கே ஓகே சொல்கிறேன் இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் இந்த நான் இப்போ எவ்வளோ நிமிஷம் போகணும்னு தெரியாது எனக்கு மேபி டென் மினிட்ஸ் ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ பட் அதில் பண்ணுற கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுறேன் அப்புறமா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டாண்டர்டு ப்ரொஃபைலுன்னு சொல்லியிருக்கேன் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்டு ப்ரொஃபைல் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இதில் போகிறேன் குமார் காரு லாக் ஆஃப் காரோ அதை குமார்கிட்ட சொல்கிறேன் லாக் ஆஃப் பண்ணிடுங்க குமார் லாக் அவுட் சைன் அவுட் கிளம்பு அவுட்டு குமார் இப்போ எங்கேயும் லாகின்ல இல்லை எந்த பிசிலையும் லாகின்ல இல்லை சைன் அவுட் ஆகிட்டார் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரோமிங் ப்ரொஃபைலில் இருக்குங்க ரோமிங் ப்ரொஃபைலில் இருக்க ப்ரொஃபைலில் மேண்டேட்ரியாக மாற்றணும் குமாரோட ஃபோல்டர் இருக்குல்ல யூஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் ஃபோல்டரு அதில் ஒரு ஃபைல் இருக்கும் என்டி யூசர் டாட் டிஏடி அனை ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அது வந்து நான் எம்ஏஎன்னாக மாற்றணும் ஜஸ்ட் ரீநேம் பண்ணணும் மேன் என்ன மாற்றணும் என்டி யூசர் டாட் மேன் மேண்டேட்ரியாக மாற்றணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பண்ண அவசியம் இல்லை அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டா விஎம் ஒனில் தான் நான் ப்ரொஃபைலில் இருக்க விஎம் ஒனில் போகிறேன் விஎம் ஒனில் ப்ரொஃபைல்ஸ்குள்ள பை டிஃபால்ட்டாக நான் தாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரு என்னால் இது ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இது டபுள் கிளிக் பண்ணால் சொல்கிறேன் யோ யூ டோன்ட் ஹாவ் கரண்ட் ஃபோல்டர் பர்மிஷன் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் செக்யூரிட்டி டேபு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்டருக்கு ஓனர் யாருன்னா குமார் தான் அப்போ குமாரால் தான் இதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஆனால் நான் யார் அவரோட ஓனர் நான் தான் நான் கிடையாதுங்க இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அனை ஒருத்தர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு செக்யூரிட்டி டேபில் அட்வான்ஸில் ஃபோல்டர் ஓனர்ஷிப்பை இவர் எடுத்துப்பார் யார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வில் டேக் த ஓனர்ஷிப் இது ஓனர்ஷிப்பை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பழைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பேசியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ரீப்ளேஸ் ஓனர் ஆன் சப் கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த ஃபோல்டருக்கு ஓனர் ஆகிடுவார் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்க எல்லா ஃபோல்டர் சப் ஃபோல்டர்ஸ் ஃபைல்ஸ்க்கு இவரே ஓனர் ஆகிடுவார் எப்போ இவர் ஓனர் ஆகிட்டாரோ அப்போ உடனே ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஆனால் உள்ளே இருக்க கான்டெய்ன்ட்டை பார்க்க முடியாது அதுக்கு ஒரு சின்ன செட்டிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஃபோல்டர் பர்மிஷன்னு திருப்பி செக்யூரிட்டியில் போயிட்டு அட்வான்ஸில் போயிட்டு இந்த ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்கா இந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்கு ஃபுல் ப்ரிவிலேஜ் இருக்குது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்க சப் ஃபோல்டர்ஸ்க்கு ஃபுல் ப்ரிவிலேஜ் வரணும்னு சொல்லிட்டு ரீப்ளேஸ் ஆல் சைல்ட் ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன்ஸ் என்ட்ரிஸ் வித் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்ளை எஸ் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ என்னால் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே இருக்க சப் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே நான் வந்தது எதுக்காக தெரியுமா வியூ ஹிடன் ஃபைல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இதுதான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த என்டி யூசர் டாட் டேட் அனை ஒன்று இருக்கும் டிஃபால்ட்டு மேனாக மாற்றணும் இது மேனை மாற்றிட்டா இது மேண்டேட்ரி ப்ரொஃபைல் இது ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த ரீநேம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது ரீநேம் ஆவலே வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பர்மிஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அது பார்த்துக்கோங்க டாட்டு எம்ஏஎன் மேன் என்ன மேண்டேட்டரி கொடுத்துட்டேன் எஸ் சேஞ்சஸ் டன் திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி அன்ஹைடு பண்ணிட்டேன் இதான் பண்ணணும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்கு ஓனர் யார் நான் தான் இருக்கேன் இப்போ திருப்பி தெரியாமல் குமாருக்கே மாற்றி விட்டுருலாம் வாங்க என்ன சொல்கிறேன் சேஞ்ச் குமார் இது இது எப்படின்னா திருட்டு வேலை மாதிரி ஆமாங்க திருட்டு வேலை தான் குமாருக்கு ஓனர்ஷிப்பை மாற்றிட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் ப்ளஸ் குமாருக்கு யூஸர் ஆட் பண்ணி ஃபோல்டரில் ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்றேன் குமாருக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டு அதே குமாருக்கு என்ன இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாற்றணும் திருப்பி செக்யூரிட்டியில் அட்வான்ஸில் குமார் ஷுட் ஹாவ் ஃபுல் கண்ட்ரோல் வித் ஆல் சைல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் 
அப்ப குமாருக்கு இந்த ஃபோல்டர் ஓனர் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஃபுல் ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு இதுக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்க சப் ஃபோல்டர்ஸ்க்கு ஃபுல் ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு அப்படி மாத்தி விட்டுட்டோம் ஓகே இப்ப அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தேவை இல்லையே நான் தானே அட்மின் நான் மட்டும் ஸ்மூத்தா ரிமூவ் ஆயிடுவேன் பாவம் இவருக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஆனால் இவர் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் யார் அவன் கிடையாது நான் தான் ஸோ என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இருங்க அவுட்புட் பார்த்துருங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன இப்போ மேண்டேட்ரி பார்க்குறீங்களா வாங்க பார்க்கலாம் யூசர் லாகின் பண்ணார் யார் குமார் காரு குமாருக்கு இதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அந்த ஃபைலு மாடிஃபை ஆகும்போது குமார் லாகினில் இருக்கக்கூடாது அவர் லாகின்ல இருந்தாருன்னா நடக்காது இக்க இப்ப குமார் பாருங்க குமாரோட ப்ரொஃபைல் டைப் பார்த்துடலாம் மேண்டேட்டரி ப்ரொஃபைல் இப்ப ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது அட்வான்ஸ்ல போனீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்ல மேண்டேட்டரி மாறிடுச்சா மேண்டேட்டரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் இது ஓகே ஜஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் இது மேண்டேட்டரின்னு ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் க்ரீன் வால் பேப்பரு கம்பெனி டேட்டா சேலரி ஃபோட்டோ இதான் டெஸ்க்டாப் ஃபைல்ஸு குமார் டெய்லி கம்பெனி பற்றி வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு ரொம்ப என்ன எக்ஸாஸ் ஆகிட்டாரேன் என்னடா எப்போவுமே கம்பெனி தானே பார்க்கணும் போ வால் பேப்பர் மாற்ற போகிறான் கம்பெனி டேட்டா எல்லாம் தூக்கிட்டார் போ எனக்கு வேண்டாம் இனிமேல் கம்பெனியும் பார்க்க மாட்டேன் எல்லாம் பிளாக் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வந்துட்டார் காலா பிளாக் டே அப்புறமா மூவிஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறாரு காப்பி காப்பி இப்போ காப்பி 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 வந்து மூவி 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 ஏக்கச்சக்கமான மூவிஸ் என்ன ஓவராக கொடுத்துட்டானோ போதும் இவ்வளோ மூவி ஃபோல்டர் ஆப்பாடா இன்னைக்கு ஃபுல்லா இந்த மூவிஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் நாளைக்கு நம்ம ஆஃபீஸ்ல எந்த வெட்டி வேலை இல்லை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி திருப்பி லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதே அன்னிக்கையோ திருப்பி நாளைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து குமார் திருப்பி லாகின் பண்ணாரு ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாரு ஆஃபீஸ்ல வந்து அதான் வீட்டில் வந்து ஆஃபீஸ்ல என்ன அந்த மூவிஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணார்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போகலான்னு போய் பார்த்தா வால் பேப்பர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு டெலிட் பண்ண ஆயிக்கான் சார் திருப்பி வந்து இருக்கு கிரியேட் பண்ண புதுசா எல்லாம் டெலிட் ஆயிருக்கு இதே தான் நான் சொன்ன ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் தன்னோட ப்ரொஃபைல் மாத்திக்கவே முடியாது ப்ரொஃபைல் நம்ம பண்ணிட்டோம் இதான் மேண்டேட்டரி ப்ரொஃபைலன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த ப்ரொஃபைல் ஸ்டாண்டர்டு நீங்க இது டெலிட் பண்ணிட்டு திருப்பி லாக் ஆஃப் பண்ணி லாக் ஆன் பண்ணாலும் வரும் இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணி லாக் ஆஃப் பண்ணி லாக் ஆன் பண்ணாலும் வரும் புதுசா ஏதாவது கிரியேட் பண்ணியும் லாக் ஆஃப் பண்ண லாக் ஆன் பண்ணா டெலிட் ஆகிடும் இது மேண்டேட்டரி ப்ரொஃபைல் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா காலேஜஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணால் ப்ரௌசிங் சென்டரில் ப்ரௌசிங் சென்டர்லாம் எங்கே இருக்குது இப்போ எல்லாம் விட்டுருங்க இல்லை காலேஜஸில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஏரியாஸில் எல்லாமே இங்கே யூஸ் பண்ணாங்க இது தாங்க மேண்டேட்டரி ப்ரொஃபைலு இப்போ திருப்பி இந்த மேண்டேட்டரி ரோமிங்காக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு அந்த என்டி யூசர் டாட் டேட்டான்னு மேன் ஃபைல் டேட்டா மாற்றினா ரோமிங்காக மாறிடும் அந்த ரோமிங்கை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா லோக்கலாக மாறும் ஸோ திருப்பி அப்படியே ரிவர்ஸாகவும் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே என்ன நடந்தது அந்த இதை நான் சொல்லட்டுமா குமார் ப்ரொஃபைல் ஃபோல்டர் இருந்து தான் ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் பண்ண ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அட்மின் ஓனர் ஆகினா அட்மின் ஓனராக மாற்றினா செகண்ட் ஸ்டெப்பு அட்மினுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டேன் full control with the inheritance enable inheritance enable பண்ண இது புரியலையா நான் சொல்றதனா திருப்பி நீங்க போய் பார்க்கணும் ஏன்னா வேற ஆப்ஷன் இல்லை நம்பர் டூ த்ரீ தானே இது டூ இது ஃபைல் ரீநேம் பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபைல் ரீநேம் பண்ணிட்டேன் நம்பர் த்ரீ சா நம்பர் ஃபோர் திருப்பி குமார் ஓகன ஓனர் ஆகணும் குமார் ஓனர் ஆகிட்டு நம்பரு ஃபைவ் வந்து குமாருக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டான் குமார் கேவ் ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொடுத்துனா 
எப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டானோ அப்போ குமாருக்கு ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் இது ரொம்ப நல்லவரான ஸ்டெப் அட்மின் ரிமூவ் பண்ணிட்டான் அட்மின் ரிமூவ் ஏதோ அட்மின்க்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி திருப்பி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் உள்ளே போனேன் என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணிட்டேன் திருப்பி வெளில வந்துட்டேன் சரியா இது பண்ணி முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் ப்ரொஃபைல் கான்செப்ட்ஸ் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் அந்த டபிள்யூஎஸ்யூஎஸ் வீடியோ தான் பண்ணணும் பார்க்குறேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் ஆஸ் யூஷுவல் தானே டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்கிறேன்னு மற்ற வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் பை த வே ஐ எம் ஹுசேஃபா வில் சி யூ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் வித் அ நியூ டாபிக் தேங்க்யூ பாய் பாய் டேக் கேர்